。哎呀，我这刚睡着，宝贝儿，别打扰我啊。嗯。你睁开眼，看看我是谁。深更半夜的，你来我这儿干嘛？干什么你、啊？今日我来是想告诉你，那日江氏的事情我已查明。那日江氏更衣时，是江氏支走了所有的丫鬟，所以衣服是不是提前有人做过手脚，大家心里都清楚。你现在知道这件事情不是我做的了。此事过后不久。我便猜到其中可能有蹊跷，只怪我一时太过鲁莽。对不起，对不起，你知不知道这件事情我比窦娥还冤？所有人都以为是我干的。此事是委屈你了，不过我希望到此为止。你有一颗想保护小三儿的心，我理解。其实我一直都知道，江氏虽然外表温柔娴静，实则心思阴鸷。细，你既然知道江氏的为人啊，无非就是个绿茶婊嘛。你说你喜欢的什么呀？绿茶。绿茶就是指那些清新脱俗、长发飘飘，在人前装的纯天然、无公害、岁月静好的样子，实际上呢，却是多愁善感、多病多灾、善于心计的女人。想当年，围在哥身边的绿茶婊也是数不胜数嘛。又开始胡言乱语了。你好生休息，伤好之前不要乱跑。您慢走。这副皮囊给我，算是白瞎了。啊啊啊啊！哎呀！哎呀！救命啊！姐姐救救我！姐姐救救我！救救我呀，姐姐！姐姐，你打我干嘛呀？找我什么事儿？行了，把脸转过来，哥不怕你看。九哥让我给你的，说是骑士的药不管用，这药用了马上能除淤青。你怎么知道齐生给我上药的？昨天晚上齐生到你宫中，不久之后传来你的一声尖叫，我在房顶上都听到了。你也没必要藏着掖着，家暴可以忍一时，但不可以忍一世啊！谁说我被家暴了？谁说我被家暴了啊？这是三天不干，你这上房揭瓦呀你！啊，那叫声不多不少，不深不浅，恰好就是那种明明极其痛苦，却忍住不敢叫出声，最后忍无可忍才叫出来那种声音。你说，不是因为你陷害江氏，被太子责罚了，还能是什么呀？哼，我只想说你脑洞太大了吧你！昨天齐胜来给我上药的时候，我没忍住，疼，啊的一声。今日来还有一事，上次你被江氏诬陷，太子又当众给了你一耳瓜子，九哥怕你伤心，想请你吃顿饭。哎，你去不去啊？哎，不去了。你跟九王说，那事儿我压根没放在心上，饭就不吃了。别呀、啊，九哥要给你个惊喜呢，你不去，他岂不是白忙活一场了？惊喜？什么惊喜啊？哎，特浪漫，带你看海。慢着，差点把惊喜给说出来了。哎，你已经说出来了，九王有你这样猪一样的队友，也真是醉了。那你到底去不去啊？我一个大男人，跟两个男人去看海，逗我玩呢。不去，不去，不去。太爷说了，我要好好休息。切，你不去，我一人去正好。哎，我。这是饭店，没错。我回到二零一五了，我回来了，我得回家，我得回家呀、啊。杨岩，你怎么在这儿？哎，这是哪儿啊？
九王约你见面的地方啊。姐姐，你不会吃错药了吧？原本扬言告诉我你是不会来的，怎么突然改变心意了？我是想不来呢，你问他呀，给我不来的选项了吗？我给的选择明明是：一，你自己来；二，我背你来。你既然否定了一，我就默认选择二喽。太子殿下，娘娘她……你不必惊慌，我在这里等她就好。哇！原来是登海啊！此处应该有音乐，嗯，男女主角应该紧紧的抱在一起，街舞。呃，这里啊，确实挺浪漫的啊。这眼神。稍作迷离一下，怕是九王就要亲上我了。不行不行不行不行，我要擦亮眼睛。我的心和过去一样，尤其对你，从未变过。齐胜啊齐胜，让你天天惦记别人媳妇儿，怎么样？现在自己的媳妇儿被别人惦记了吧？呃，九王，你还是别看我了，咱们看灯吧。变了，一点也不像儿时的你。还记得吗？小的时候，不管是玩游戏，还是和别的小皇子打架，还是私塾先生抽查背书，你总是偷偷暗地里帮我，只是因为我总把奶奶给我的麦芽糖偷偷塞给你。记得记得，我从小就爱吃糖嘛。因为成祖更喜欢三哥，便授意父皇立三哥为太子。有朝一日登上皇位，成祖又那么喜欢你，又刻意为你和三哥制造机会。后来，果真随了成祖的心愿，我和你越走越远。可是我觉得齐胜对我没什么情谊啊。三哥从小就得到太多，不懂得取舍，也不懂得珍惜。鹏鹏，你从小就向着我，你的心意应该和以前一样，没有变吧？齐胜啊，虽然对我冷漠、刻薄了些，但我毕竟是太子妃嘛。我如果向着你，这是我冒失了。不管你怎么想，我的心意是不会变的。回来了。看齐胜的神情，嘴角微微向左侧倾斜，不时的抿着嘴，眼睛微闭，神情淡定自如，甚至带有一丝的微笑。看来他并不知道我去了哪里。你不要以为我不知道你去了哪里，只是天色已晚了，不知太子殿下来我这里有何贵干啊？你是我的太子妃，我来你这儿一定要有事吗？啊，没有没有没有。只要您开心，一切随你。既然如此，你给我放松一下吧。陪父皇看了一天的奏折，身子乏透了。原来是想做马萨吉啊！哼，好说，好说。我有话问，不知鹏鹏现在喜欢什么样的男子？啊？什么？你是喜欢温润如玉、成熟稳重，还是喜欢浪漫洒脱、年少英俊的？齐胜啊，齐胜，老子什么男人也不喜欢。老子只想安安静静的做个美男子。其实喜欢什么样的人并不重要，爱是可以跨越性别的，重要的是那个人是谁。我只是想知道，除去太子的身份，我在你眼中究竟是个什么样的人
。你若这么说，我就给你分析分析。像你这种成熟、沉稳、冷峻、腹黑的人，给人的第一印象就是不太容易相处。你看，你整天一副不苟言笑的样子，在你面前连玩笑都开不得，更别提什么情感交流了。哎，就算想和你打情骂俏，也要先练练，对着你这张面瘫脸。能不能忍住不笑？你接着说。哎呀，不过我觉得像那种英俊潇洒、风流倜傥的男人，通常就很有亲和力。和他们在一起久了，你也不会觉得有压力，自然而然也就多说几句话，多开几个玩笑，久而久之呢，关系就近了。所以，当然是这样的男人才值得女人喜欢了。你终究还是选错了。这种事儿哪有对错之分啊？啊！好了，时候不早了，早些休息吧。